हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक हमने अपनी लास्ट वीडियो में इथरों का नामकरण किया था और आज हम उसकी बनाने की विधिया पढ़ने वाले हैं लेकिन नामकरण में जो कुछ प्रॉब्लम थी वो एक बार फिर से देख लीजिए देखो पहले तो ये है कि मैंने इसका नाम बताया था टू मैथोक्सी प्रोपेन तो टू क्यों लगा ये पूछा गया था देखो जब आर के साथ वो होता है तो ये होता है एल्कोक्सी ग्रुप क्या होता है एल्कोक्सी ठीक है आर के साथ होगा तो क्या होगा एल्कोक्सी ग्रुप अब ये एल्कोक्सी ग्रुप जो है वो आपके मैंने आपको कल ऐसे बताया था कि जैसे आर ओ आर है इसका जब आपको आई यू पी नाम करना होता है तो किसी भी एक आर के साथ इस ओ को लेंगे और आर कौन से ओ आर के साथ लेते हैं इस ओ को जिसकी श्रृंखला क्या हो छोटी हो यहाँ पर हमने सी एस थ्री के साथ ओ लिया क्यों क्योंकि इधर एक ही कार्बन है और इधर कितनी कार्बन है तीन इधर कितने कार्बनों की श्रृंखला है तीन कार्बनों की श्रृंखला है आपके पास में इधर कितने कार्बनों की श्रृंखला है तीन कार्बनों की इधर तीन कार्बनों की श्रृंखला है जबकि इधर एक ऑक्सीजन को उसके साथ लिया जाता है जिधर बड़ी श्रृंखला में कार्बन वो छोटी श्रृंखला में कार्बन हो तो छोटी श्रृंखला में इधर है फिर बोला था कि इस ग्रुप को तो बोलेंगे एल्कोक्सी इसका नाम पहले देते हैं और क्या बोलते हैं एल्कोक्सी और इसका एल्किन एल्कोक्सी एल्किन ये बोला था एल्कोक्सी एल्किन तो देखो एल्कोक्सी में तो यहाँ क्या हो गया मैथोक्सी एल्किन में चूंकि तीन कार्बन क्या होगा प्रोपेन लेकिन टू क्यों लगाया क्योंकि ये जो एल्कोक्सी ग्रुप आपका है एल्कोक्सी ग्रुप है ये जरूरी थोड़ी इसी कार्बन इसी वाले कार्बन पर है इस वाले कार्बन पर भी लग सकता है इस पर भी लग सकता है फिर इनमें डिफरेंस क्या है नाम में अगर ये आपका मैथोक्सी ग्रुप इस कार्बन पर होगा तो अब नाम होगा वन मैथोक्सी प्रोपेन या ओनली मैथोक्सी प्रोपेन भाई नंबरिंग कर दो वन टू थ्री या फिर यहां से कर सकते हैं वन टू थ्री तो मैथोक्सी ग्रुप आपका सेकेंड कार्बन पर है इसलिए नाम क्या होगा टू मैथोक्सी प्रोपेन इसलिए क्या होगा टू मैथोक्सी प्रोपेन कल की वीडियो देख लेना अगर कोई आज ही देख रहा हो नामकरण को तो उसको पहले कल वाली वीडियो देखो ना उसके बाद ही समझ में आएगा कहीं डायरेक्ट आज के देखो और फिर कहो समझ में नहीं आ रहा है ना तो कल बता दिया था क्योंकि मैंने रूल आज तो कंफ्यूजन को दूर करने की क्लास है ये वाली फिर देखिए सेकेंड कंफ्यूजन थी कि ये जो है ओ एन ए इसको सोडियम फिनोक्साइड बोलते हैं क्या बोलते हैं सोडियम फिनोक्साइड फिनोक्साइड या फिर फिनेट सोडियम फिनेट भी बोलते हैं क्या बोलते हैं सोडियम फिनेट सोडियम फिनेट फिनेट आयन भी इसको बोलते हैं फिनोलाइट आयन भी इसको बोलते हैं तो अब इसको बेंजोक्साइड क्यों नहीं बोलते सोडियम फिनोक्साइड बोलते हैं तो इसको बेंजोक्साइड क्यों नहीं बोलते सोडियम बेंजोक्साइड सोडियम बेंजोक्साइड तो देखो ये जो आपकी ये यहां पर आपके पास में कुछ भी जुड़ सकता है ओ एन ए या एच कुछ भी ये जो आपकी सी सिक्स एच फाइव है ना इस सी सिक्स एच फाइव का याद रखना जो आई यू पी एस सी नाम होता है आई यू पी एस सी में तो इसको बेंजिन लेंगे बेंजिन या बेंजिन और सामान्य में इसको हमेशा क्या लेते हैं फेन सामान्य में इसको हमेशा क्या लेते हैं फेन आई यू पी एस सी में बेंजिल या बेंजिन सामान्य में हमेशा क्या लेते हैं फेनिल और जब ये सोडियम फिनोक्साइड में होता है ना तो सामान्य नाम में ही यूज आता है इसको फिनोक्साइड ही बोलेंगे बेंजोक्साइड नहीं बोलेंगे क्योंकि ये जो है ना आपका ये सामान्य नाम से ही होगा ठीक है आई यू पी एस सी से नहीं हो रहा है यहाँ पर किससे हो रहा है सामान्य से सोडियम एल्कोक्साइड भाई सोडियम एल्कोक्साइड जो होता है ना आपका सोडियम एल्कोक्साइड एल्कोक्साइड तो यहाँ पर जो एल्कोक्साइड है ना देखो एल्कोक्सी सा बन रहा है कि मैथोक्सी देखो एल्कोक्साइड या एल्कोक्सी एक जैसा से लग रहा है क्या तो यहाँ मैथोक्सी मैथिल ग्रुप को लिखा हमने ऐसे ही यहाँ एल्कोक्सी हम किसको लिखेंगे सिक्स एच फाइव ग्रुप को और क्या होगा ये इसका सामान है ना फिनोक्साइड भाई मैथोक्सी प्रोपेन बाद में तो प्रोपेन लिखा एल्केन यानी कि आईयूपीएससी वाला और यहाँ पर हमने मैथिल ग्रुप को मैथोक्सी ऐसे यहाँ फेनिल ग्रुप है जिसका क्या होगा फिनोक्साइड ठीक है ना अब देखो ये तो आपको बस ये याद रखना है कि इसको फिनोक्साइड ही बोलेंगे बेंजोक्साइड नहीं बोलेंगे नेक्स्ट आपको मैंने कल एक चीज बताई थी वहां आपको करेक्शन करना है क्या करना है करेक्शन तो क्या करेक्शन करना है 
मैंने बताया था आपको सी सिक्स एच फाइव ओ सी एच थ्री इसका नामकरण करवाया था तो नामकरण में मैंने ये सी एच थ्री के साथ ओ ले लिया क्या बन गया मैथोक्सी क्या बन गया मैथोक्सी ठीक है आई की बात करें आई मैथोक्सी अब आई में तो मैंने आपको अभी अभी बता दिया सी सिक्स एच फाइव को क्या लेते हैं बेंजीन है ना बेंजीन तो नहीं लिखे क्या लिखेंगे बेंजीन क्योंकि एलकोक्सी एल के लिखते हैं क्या लिखते हैं एलकोक्सी एल के कल लिखवाया था ना यूपीएससी में फॉर्मूला ये होता है एलकोक्सी एल के एलकोक्सी में मैथोक्सी फिर एल के नए इसलिए बेंजीन बेंजिल नहीं तो ये तो आपका सही था फिर सामान्य नाम की बात करें किसकी सामान्य नाम सामान्य नाम का फॉर्मूला था क्या डाई एलकिल एलकोल या एलकिल एलकिल इथर सॉरी डाई एलकिल इथर या एलकिल एलकिल इथर एलकिल एलकिल इथर तो एलकिल में देखो इसको तो हम बोलेंगे क्या मैथिल क्या बोलेंगे मैथिल चूंकि सामान्य नाम है सामान्य है तो कल गलती क्या कर गए बेंजिल लिख दिया बेंजिल तो आई में होता है ना वो बाद में मैंने वीडियो जब रिवाइज की अपलोड करने के बाद जब वीडियो देखी तो एकदम से याद आया तो आज करेक्ट करेक्शन कर लेना सामान्य नाम तो क्या होगा इसका फैनल क्या होगा फैनल सामान्य नाम तो इसका फैनल होता है ना तो हमें फैनल लिखना था बेंजिल नहीं लिखना क्या लिखना था फैनल देखो एफ पहले आ रहा है और एम बाद में तो होना तो नाम क्या चाहिए कि मैथिल सॉरी फैनल मैथिल इतर क्या नाम होना चाहिए फैनिल मैथिल इथर लेकिन आपके बुक में क्या दे रखा है मैथिल फैनिल इथर क्या दे रखा है मैथिल फैनिल इथर इसीलिए सामान्य नाम कोई करवाता नहीं है सामान्य नाम में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है अब देखो आपको जो रूल्स मिलते हैं रूल्स में यह है कि अंग्रेजी वर्ण वाले के अकॉर्डिंग नाम लिखना है तो फिर मैथिल पहले आना चाहिए कि मैथ सॉरी फैनिल आना चाहिए कि फैनिल फिर मैथिल फिर इथर लेकिन नाम क्या दे दिया आपको मैं मैथिल आगे फैनल इथर पीछे बात करें सी सिक्स एच फाइव ओ सी टू एच फाइव की तो इसका सामान्य नाम ये आपको होगा एथिल क्या होगा एथिल और ये क्या होगा फैनल तो अब एथिल का अब इसमें नियम वही लागू है इसमें एथिल पहले ही है एथिल फैनल इथर क्या है एथिल फैनल इथर तो आप ये लगा सकते हो यहाँ की सी सिक्स एच फाइव फैनल ग्रुप स्पेशल नेम है इसलिए इसको क्या लिया बाद में ठीक है और ये छोटी श्रृंखला वालों को फैले मैथिल फैनल इथर एथिल फैनल इथर वैसे तो साधारण सामान्य नाम कोई करवाता ही नहीं है क्योंकि कंफ्यूजन इनमें बहुत ज्यादा होती है और आपके कहीं पूछे भी नहीं जाते हैं लेकिन कल करवा दिया था तो करेक्शन के लिए आज बताया करेक्शन कर लेना आप बेंजिल की जगह फैनल करना है यहाँ पर बेंजिल की जगह क्या करना है फैनल ठीक है और साधारण नाम में या सामान्य नाम में आपको ज्यादा अंदर नहीं जाना है मेन फोकस किस पे करना है आई पर ठीक है आई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने हैं तो ये आपके क्या हो गई जो कंफ्यूजन थी वो तो दूर कर दी अब नेक्स्ट आपका क्या आता है बेंजीन सॉरी क्या इथर बनाने की विधि का लाइटिंग डलवाई थी जिसमें फर्स्ट आप क्या डालोगे प्रयोगशाला विधि फर्स्ट क्या है आपकी प्रयोगशाला विधि या इस प्रयोगशाला विधि को ही किस नाम से भी जाना जाता है विलियमसन विलियमसन इथर संश्लेषण की विलियमसन इथर संश्लेषण की सतत विधि जी हाँ इस पर फोकस करना है सतत विधि ये सतत विधि है और विलियमसन इथर संश्लेषण एक बार पहले रिएक्शन करवाई थी वो अलग है वो इसके बाद पढ़ेंगे ठीक है ये कौन सी है सतत विधि है वो सतत नहीं है तो इसमें क्या होता है प्रयोगशाला विधि में सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें रिएक्शन करवाएंगे एल्कोहलों की किसके साथ में कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में एल्कोहल को कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में 413 सौ तेरह कैलविन ताप पर जब हम गर्म करते हैं कितने कैलविन ताप पर 413 सौ तेरह ताप यहाँ याद रखना है जरूरी है क्योंकि इससे ज्यादा ताप अगर हम लेंगे या कम ताप पर अगर अगर हम लेंगे तो रिएक्शन अपने बदल जाएगी चेंज हो जाएगी ठीक है तो जी बिल्कुल ताप याद रखना है यहाँ पर आपको चार सौ तेरह कैलविन ताप लोगे 
तभी आपकी अल्कोहल जो है गर्म होने के बाद में किस में परिवर्तित होती है ईथर में इसको सतत प्रो, सतत प्रोसेस क्यों बोली गई है क्योंकि अल्कोहल को गर्म किया ईथर में परिवर्तित हुई जैसे जैसे अल्कोहल की आपके पास कमी आ जाती है गर्म करने पर तो आप उसमें और डाल दो देखो वैसे फिगर वाली अब आपके आती नहीं है केमिस्ट्री क्या है जैसे इसमें हमारे पास एल्कोहल भरी हुई है क्या है एल्कोहल इसको हमने चार सौ तेरह कैलविन तक ऊपर क्या किया गरम किया और एच टू एसओ फोर बी एस में क्या है सांद्र एच टू एसओ फोर बी एस ठीक है जब गरम किया तो यहाँ से तिशेल कीप के द्वारा किसके द्वारा तिशेल कीप होती है एक उसके द्वारा हमें कैसी मिलती है इथर प्राप्त होती जाती है क्या इथर अब जैसे जैसे मान लो यहाँ कमी हो गई अपने पास खत्म हो गई एल्कोहल फिर से और डाल दो इसमें तो जैसे इसमें एल्कोहल डालते जाओगे आपके पास इथर बनती जाएगी एल्कोहल डालते जाओ इथर बनती जाएगी तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं सतत प्रोसेस लेकिन बहुत लंबे समय तक भी सतत नहीं रहती है बहुत लंबे समय तक भी सतत नहीं रहती है क्यों नहीं रहती है वो भी बताएंगे पहले रिएक्शन करते हैं देखो रिएक्शन कैसे करेंगे इसमें क्या होता है आपके पास में अल्कोहल होती है सी टू एच फाइव ओ एच ले लो ठीक है और प्लस में सी टू एच फाइव के दो अणु ले लो कितना ले लिया हमने इसके दो सी टू एच फाइव ओ एच दो अणु ले लिए ठीक है क्या करवाएंगे कंसंट्रेट एच टू एस ओ फोर लेंगे और चार सौ तेरह कैलेविन के लेना है आपको तो तो होता क्या है ये एच टू ओ आपका बाहर हो जाएगा बचेगा क्या देखो सी टू एच फाइव सी टू एच फाइव बच रहा है यहां पर क्या है ओ और यहां पर भी क्या बचा सी टू एच फाइव ये आपकी क्या है ईथर है ठीक है और ये हमने क्या लिया अपनी एथिल एल्कोहल है ये या फिर क्या लिख सकते हैं हम एल्कोहल ठीक है तो देखो इसमें हमने क्या किया है पहले तो लिख देंगे कि एल्कोहल की अभिक्रिया चार सौ तेरह कैलविन तक पर कंसंट्रेट एस टू एस ओ फोर से कराते हैं तो क्या प्राप्त होती है इतर लिख दो इसमें क्या लिखना है जब एथिल एल्कोहल या एल्कोहल भी लिख सकते हैं एल्कोहल की अभिक्रिया या रिएक्शन सांद्र एच टू एस ओ फोर सांद्र एच टू एस ओ फोर के साथ सांद्र एस टू एस ओ फोर के साथ चार सौ तेरह कैलविन ताप चार सौ तेरह कैलविन ताप पर करवाते हैं करवाते हैं तो क्या प्राप्त होगा जब चार सौ तेरह कैलविन ताप पर करवाते हैं आपके पास में ईथर प्राप्त होता है थर प्राप्त होता है ठीक है हमने क्या किया एल्कोहल की अभिक्रिया कंसंट्रेट एस टू एस ओर की उपस्थिति में चार सौ तेरह कैलविन तब पर कराई क्या प्राप्त हुआ इथर फिर आपको क्या लिखना है इथर प्राप्त हो गया क्या लिखना है यह है सतत विधि है ठीक है सतत विधि क्यों है ये क्योंकि जितनी एल्कोहल की कमी होती जाए ऊपर से डालते जाओ एल्कोहल और आपकी इथर बनती जाएगी लेकिन अब मैंने कहा कि एक प्रोसेस एक टाइम पर आकर के ये जो है इथर बनाना बंद कर देगी कि बहुत लंबे समय तक भी ये सतत नहीं रहती है क्यों नहीं रहती है बहुत लंबे समय तक सतत देखो यहाँ आपके पास क्या बन रहा है जल क्या बन रहा है जल यह जल क्या करता है जब आप ज्यादा एल्कोहल लोगे तो जल भी ज्यादा मात्रा में बढ़ेगा फिर जैसे जैसे इथर बनती जाएगी जल भी बनता जाएगा और ये जल क्या करता है इस कंसेंट्रेट एस टू एस फोर को में आता जाता है और इसको क्या कर देगा फिर इस आंध्र की जगह इसको तनु कर देता है क्या कर देता है तनु भाई काफी देर तक तो ये जल बनाया इथर बनती रही अब लेकिन अगर आपने इथर ज्यादा बनाई एल्कोहल और इसमें डाल दी कम होने पर तो जैसे जैसे इथर ज्यादा बनेगी जल भी ज्यादा बनेगा और ये जल क्या करेगा ये जो आपका कंसंट्रेट एच टू एस ओ फोर है इसको डायल्यूट एच टू एस ओ फोर में परिवर्तित कर देता है और जब ये डायल्यूट हो जाएगा यानी कि तनु हो जाएगा तो फिर रिएक्शन होगी नहीं रिएक्शन सिर्फ तभी होगी जब आपके पास एस टू एस ओ फोर कैसा हो कंसंट्रेट हो ठीक है तो एक तरफ तो हम कहते हैं इसको सतत विधि क्यों कहते हैं सतत विधि की एल्कोहल की कमी हो जाती है और एल्कोहल डाल दो इथर बनती है लेकिन सतत भी यह ज्यादा समय तक नहीं चलती है ठीक है बहुत लंबे समय तक सतत नहीं रहती है क्योंकि थोड़ा और लंबा टाइम लेंगे तो फिर क्या होगा ये जल इस कंसंट्रेट एस टू एस ओ फोर को किसमें बदल देगा तनु एस टू एस ओ फोर में बदल देगा जिसके कारण ये प्रोसेस रुक जाती है 
इतना सब कुछ आपके लेके नहीं लिखना है आपको सिर्फ ये लिखना है और वो जो चीज मैंने अभी बोली है वो आपको याद रखनी है कर लो नोट ये आपको नोट करना है फिर सेकेंड विधि पढ़ेंगे देखिए अब सेकेंड विधि क्या है आपकी एल्यूमिना के द्वारा फर्स्ट में हमने विलियमसन सतत संश्लेषण देखा था इथर का सतत संश्लेषण सेकेंड है एल्यूमिना द्वारा किसके द्वारा एल्यूमिना देखो इसमें दो तरह से रिएक्शन होगी और ताप ही क्या करेगा उनको करवाने के लिए जो जिम्मेदार होगा मतलब ताप ही इसमें भी ध्यान रखना है इसमें भी आपको टेम्परेचर लेना है अगर पांच सौ तेईस के एलवन टेम्परेचर लिया तो आपकी इथर बन जाएगी पांच सौ तेईस से ज्यादा लिया तो आपकी क्या बनेगी फिर एथिन बनेगी ठीक है ना क्या बनेगी एल्किन बनेगी एथिन या एल तो इसमें क्या होगा आपकी एल्कोल होगी क्या होगी एल्कोहल जैसे सी टू एच फाइव ओ एच ले लो ठीक है इससे एल्कोहल की रिएक्शन होगी किसकी उपस्थिति में एल्यूमिना ए एल टू ओ थ्री की उपस्थिति में ताप होगा पांच सौ तेईस कैलविन अगर इतना ताप आप लेते हो तब तो आपकी इथर ही बन जाएगी क्या बन जाएगी इथर सी टू एच फाइव ओ सी टू एच फाइव और एच टू ओ बार सेम वैसे जैसे पहले की थी ना प्रयोगशाला विधि प्रयोगशाला में हमने क्या लिया था यहाँ कंसेंट्रेट एस टू एस ओ फोर और ताप कितना लिया था चार सौ तेरह कंसेंट्रेट एस टू एस ओ फोर लेते हो तो ताप लेना है चार सौ तेरह अगर ए एल टू ओ थ्री लेते हो तो ताप लेना है पांच सौ तेईस रिएक्शन होगी वही है यहाँ भी सी टू एच फाइव एच दो बार लिए थे यहाँ भी सी टू एच फाइव दो बार सी टू एच फाइव एच दो बार एच टू वहां बाहर निकला था एच टू यहाँ क्या बनी इथर फर्क किसका है ताप का और उपस्थिति का यहाँ एल्यूमिनिया की उपस्थिति लेनी है ठीक है एल टू थ्री क्या होता है एल्यूमिनिया फर्स्ट तो ये है सेकंड यदि आपका ताप पांच सौ तेईस की जगह छह सौ तेरह के एलिमिन लिया जाए ताप अगर बढ़ गया तो फिर आपकी क्या होगी एल किन बनेगी क्या बनेगी एल किन ये ध्यान रखना है ताप अगर पांच सौ तेईस की जगह छह सौ तेईस ले ले देखो सी टू एच फाइव ओ एच अगर इस बार आपका जो ताप है वो कितना ले ले छह सौ तेईस का एलिमिन पांच सौ तेईस की जगह छह सौ तेईस अगर आप लोगे तब क्या होगा एच टू बाहर तो निकलेगा देखो सी टू एच फाइव एच कैसे लिख सकते हैं सी सी पांच हाइड्रोजन है ये लो एच 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 लिख सकते हैं यहाँ क्या है ओ एच जब पांच सौ तेईस के एलिन पर हो रही है तो दो अणु लेते हैं इतर बनेगी अगर छह सौ तेईस के एलिन पर हो रही है तो एक ही अणु लेना है और क्या होगा एक अणु लेंगे जब कि यहाँ का ओ एच और एक कोई भी एक एच एच टू बना के बाहर होगा प्लस में अब यहाँ कितने बचे सी एच टू क्या बचा सी एच टू चूंकि यहां से ये बंद गया तो ये बंद अब यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा डबल बॉन्ड क्या बचा सी एच टू क्या बचेगा सी एच टू डबल बंद सी एच टू यहाँ से ओ एच बाहर निकला एक कार्बन के पास से ओ एच बाहर निकालना है दूसरे कार्बन के पास से हाइड्रोजन तो क्या बनी आपकी एल्किन या एथिन एल्किन या एथिन ठीक है ये आपके विलोपन रिएक्शन होती है एक तरह से कौन से रिएक्शन है विलोपन पढ़ चुके हैं टेन चैप्टर में कौन सी है ये विलोपन रिएक्शन है यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्साइड और एन का क्या हो जाता है विलोपन हो जाता है ठीक है लिखना चाहो तो ये कौन सी रिएक्शन का उदाहरण हो गया विलोपन का वहां पे बताई थी कि जब किसके साथ रिएक्शन कराते हैं एल्कोहल के ओ के साथ में रिएक्शन कराते हैं एल्किल एलाइडो की तो विलोपन हो जाता है और एल्किन बनती है ना जल बाहर निकलता है एल्किन बनती है तो यहाँ पर हमने एल्कोहल के ओ नहीं लिया क्या लिया ए एल टू ओ थ्री की उपस्थिति ली तब भी आपकी कौन सी हो रही है विलोपन रिएक्शन हो रही है कैसे पता लगा विलोपन हो रही है कि ये ओ एच और यहाँ से एक एच गायब हो गया ना जल के रूप में बाहर निकल गया एथिन मिली तो विलोपन रिएक्शन है ठीक है तो या फिर आप इसको तो चाहे रहने दो आपको क्या ध्यान रखना है 
कि पांच सौ तेईस कैलविन ताप अगर है तो दो अणु लेने हैं और सेम प्रयोगशाला विधि की तरह रिएक्शन होगी इथर बनेगा और अगर छह सौ तेईस कैलविन ताप है तो आपका क्या बनेगा एथिन और अणु क्या लेना है एक ही लेना है ठीक है ना तो इसमें क्या लिखोगे दोनों बातें लिखनी है इसमें क्या लिखनी है कि जब एल्कोहल की अभिक्रिया पांच सौ तेईस कैलविन ताप पर कराएंगे एल टू थ्री के साथ जब एल्कोहल एल्कोहल की अभिक्रिया पांच सौ तेईस कैलविन ताप पर पांच सौ तेईस कैलविन ताप पर एल्यूमिना एल्यूमिना एल टू ओ थ्री के साथ कराते हैं या एल्यूमिना की उपस्थिति में कराते हैं या के साथ कराते हैं की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या प्राप्त होगा इथर बनते हैं इथर बनते हैं जबकि यही अभिक्रिया जबकि यही अभिक्रिया कितना ताप करा दे छह सौ तेईस छ सौ तेईस कैलविन ताप पर कराने पर कराने पर क्या प्राप्त होगी एल्किन बनती है एल्किन बनती है एल्किन क्यों लिखा एथिन क्यों नहीं लिखा क्योंकि हम सी टू एच फाइव की जगह अगर सी थ्री एच सेवन ओ एच लेंगे तो प्रोपिन बन जाएगी है ना अगर सी फोर एच नाइन ओ एच ले लेते तो ब्यूटीन तो हम क्या करेंगे एल्किन लिखेंगे क्यों क्योंकि एल्कोहल हम बड़ी श्रृंखला लेंगे तो ये बड़ी श्रृंखला की बनेगी तो आपको ध्यान रखना है एल्यूमिना के द्वारा किस तरह हम थर का निर्माण करते हैं लिख लीजिए जल्दी से फिर थर्ड अब आपकी कौन सी आएगी ए जी टू ओ के द्वारा थर्ड विधि लिखी है ए जी टू ओ के द्वारा ए जी ओ के द्वारा देखो इसमें लिखना है ना नेक्स्ट आपको नेक्स्ट आपकी तीसरी क्या है ए जी टू के द्वारा इसमें क्या होगा दो इथर आपका पार्ट बी है पार्ट ए आपका अल्कोहल और फिनोल था वहीं से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं यहाँ शॉर्ट शॉर्ट है छोटा छोटा सा ए जी टू ए जी टू ओ में क्या होगा आपका इसमें आपकी रिएक्शन होगी एल्किल एलाइड के साथ में एल्किल एलाइड की अभिक्रिया देखो एल्किल एलाइड की अभिक्रिया किससे कराएंगे ए जी टू ओ के साथ में कराएंगे तो आपकी क्या बन जाएगी डायरेक्ट इथर बन जाए जी ठीक है ना एल्किल एलाइड की अभिक्रिया ए जी टू ओ सिल्वर ऑक्साइड ए जी अर्जेंटम ओ ऑक्साइड ठीक है नाम पूछो तो नाम क्या होगा सिल्वर ऑक्साइड सिल्वर ऑक्साइड के साथ करवाने पर के साथ करवाने पर क्या प्राप्त होगा इथर प्राप्त होते हैं क्या होती है करवा दीजिए रिएक्शन ए जी टू के साथ किसकी एल्किल एलाइड एल्किल एलाइड ले लिया जैसे सी टू एच फाइव आई प्लस में ए जी टू ओ ए जी दो ओ एक ए जी टू ओ ये सी टू एच फाइव आई दो बार ले लो दो बार अणु ले इथर में अधिकांश से दो बार इथर जब भी बनेगी जब ज्यादातर दो बार ही अणु लेना है तो क्या होगा एक ए जी आई यहां से बाहर हो जाएगा और एक ए जी आई आपका यहां से बाहर कुल मिलाकर दो ए जी आई सिल्वर आयोडाइड आपके क्या हो जाते हैं बाहर क्या बचा सी टू एच फाइव क्या बचा सी टू एच फाइव यहाँ क्या था ओ और यहां भी क्या बचा सी टू एच फाइव ठीक है तो ये आपकी क्या बन गई इथर बनी 
ये आपका क्या था एल्किल आयोडाइड या एथिल आयोडाइड एथिल आयोडाइड ठीक है ये सिल्वर ऑक्साइड ये क्या है सिल्वर ऑक्साइड ये एथिल आयोडाइड है दो अणु लेते हैं इधर जब भी बनानी हो ठीक है तो ये भी आपके क्या थी सरल सी रिएक्शन थी एजी टू के साथ अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट है विलियमसन इधर संश्लेषण वो देखते हैं विलियमसन 